ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ഓംനി അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് ചാപ്റ്റർ സെവൻ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ആ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എം ഒ പി കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് കേരള സർവീസ് റൂൾ കേരള ബജറ്റ് മാനുവൽ കേരള ട്രഷറി കോഡ് ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെയായി എൺപത്തിയഞ്ച് ക്ലാസ്സുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഓൺ ഡേഷ് ബേസിസ് വിൽ ബി വിത്ത് ദ പ്രയർ സാങ്ഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ഏതിനാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമുള്ളതെന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ലംസം കോൺട്രാക്റ്റിനാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമുള്ളത് സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ലംസം കോൺട്രാക്ട് കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് വർക്കിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈച്ച് ഡേഷ് ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ ആൻ ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് ദ ഗവൺമെൻറ് സെർവൻറ്റ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ഷുഡ് കീപ് ദ ഇൻഡെക്സ് അപ് ടു ഡേറ്റ് ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആവശ്യമുള്ളതും ചാർജുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ ഇൻഡെക്സ് അപ് ടു ഡേറ്റായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ഏത് രജിസ്റ്ററിനാണെന്നാണ് ചോദ്യം താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ മെഷർമെൻറ്റ് ബുക്കിനാണ് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മെഷർമെൻറ്റ് ബുക്ക് കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലാണ് ഇക്കാര്യം വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പേഴ്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് പീരിയോഡിക്കൽ ഓർ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ആർ കാൾഡ് ആവർത്തന സ്വഭാവമില്ലാത്ത റിപ്പേഴ്സിനെ എന്തു പറയുമെന്നാണ് ചോദ്യം കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഇടവിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത വർക്കുകളെ സ്പെഷ്യൽ റിപ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്പെഷ്യൽ റിപ്പേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഹാസ് ഡാമേജ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈസ് എ ഡേഷ് പൂർണ്ണമായും തകർന്നു പോയ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു വർക്ക് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുമെന്നാണ് ചോദ്യം ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പുനർനിർമ്മാണം ഒറിജിനൽ വർക്ക് എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഒറിജിനൽ വർക്ക് കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിലാണ് ഇക്കാര്യം വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്റ്റർ റോൾസ് ആർ ജനറലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡേഷ് മസ്റ്റർ റോൾസ് സാധാരണയായി എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നേരിട്ട് നിർവഹിക്കുന്ന വർക്കുകൾക്കായി നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസവേതന ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രജിസ്റ്ററാണ് മസ്റ്റർ റോൾ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ എക്സിക്യൂഷൻ കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൂസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു എക്സിക്യൂട്ട് ആൾ ഒറിജിനൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഗവൺമെൻറ് ബിൽഡിംഗ് ഗവൺമെൻറ് കെട്ടിടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒറിജിനൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്സ് നിർവഹിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കെന്നാണ് ചോദ്യം സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാത്തരം ഒറിജിനൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്സും നിർവഹിക്കേണ്ടത് പി ഡബ്ല്യു ഡി ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് റോഡ്സിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ വിങ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിങ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു പി ഡബ്ല്യു ഡി കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പ
അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത മെത്തേഡ് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിലുള്ളത് പീസ് വർക്ക് അഗ്രിമെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ കോൺട്രാക്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് റണ്ണിങ് കോൺട്രാക്ട് എന്നിവയാണ് നമുക്കറിയാം ഇതിൽ റണ്ണിങ് കോൺട്രാക്ട് വർക്കിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് അല്ല സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി റണ്ണിങ് കോൺട്രാക്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എ വർക്ക് ഇൻ ആൻ എമർജൻസി ഈസ് ഡെസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ഡേഷ് ഓഫ് കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു വർക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡിലെ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് ടെസ്റ്റ് നോക്കി ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇക്കാര്യം വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്റ്റർ ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അണ്ടർ റൂൾ ഓർ ആർട്ടിക്കിൾ ഡേഷ് ഓഫ് കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് ഓൾഎം വൺ ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡിൻ്റെ ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി എഴുപതിലാണ് സ്ഥാപന വസ്തുക്കളുടെ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി എഴുപത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കോൺട്രാക്ടർ ഹാസ് എൻഡേഡ് ഇൻ ടു ആൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് എ വർക്ക് and subsequently it is seen that the work is a loss of him can he draw or a contractor or a work in the nirvahana thin i agreement to watch angle pinnade other nashta manan bodhi petto angle adhe hai thin a agreement in the pin maran saadhi ki mo in the sambandhi chana chodhya nam kariyam or a agreement in the air pati karinyal other nashta mayalim a work poorthi eri kenda dhai tundu so here the answer ഓപ്ഷൻ ബി നോ ഹി ഹാസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ എൻഡ് എ വർക്ക് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോസ് ഡേഷ് ഈസ് ദ ഒറിജിനൽ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ആൻ ആക്ച്വൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പബ്ലിക് വർക്ക് ഒരു പബ്ലിക് വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ച്വൽ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ റെക്കോർഡ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഒറിജിനൽ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പബ്ലിക് വർക്ക് എന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് ബുക്കാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മെഷർമെൻറ്റ് ബുക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദ എബോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പ്രെഡിങ് എ ന്യൂ കോട്ടിങ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഓൺ റോഡ് ഈസ് റോഡ് വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായി മെറ്റലിംഗ് നടത്തുന്നത് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്കിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം കാലാകാലങ്ങളിൽ വേണ്ടി വരുന്നതും ആവർത്തന സ്വഭാവമുള്ളതുമായ റിപ്പയറിംഗ് വർക്കുകളെ ഓർഡിനറി റിപ്പയേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓർഡിനറി റിപ്പയേഴ്സ് കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിലാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക്സ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ കോഡ് അണ്ടർ എ പർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡ് Departmental estimate for each item is published and the contractors are required to quote at a percentage above or below or at par of the estimate rates. This system is called One department Vividha inam varkukal de nirakku prasiddhi garikku gayaam Inganne prasiddhi garicca nirakki ni mughali lo Thaare yo allengil adhe nirakki lo Contractor mar കോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് വർക്കിനെ എന്തു പറയുമെന്നാണ് ചോദ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റത്തെ പേഴ്സൻറ്റേജ് റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് എന്നാണ് പറയുക സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പേഴ്സൻറ്റേജ് റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സപ്ലിമെൻറ്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് For a work is to be submitted when എപ്പോഴാണ് ഒരു വർക്കിനായുള്ള സപ്ലിമെൻറ്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ചോദ്യം ഒരു വർക്കിൻ്റെ പുരോഗതിക്കിടയിൽ അത്യാവശ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു അനുബന്ധ വർക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനായി ആദ്യം അംഗീകരിച്ച തുക അപര്യാപ്തമെന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് സപ്ലിമെൻറ്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ 
ഓപ്ഷൻ സി കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് സപ്ലിമെൻ്ററി എസ്റ്റിമേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എവരി എൻട്രി ഇൻ എ മസ്റ്റർ റോൾ ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ഇൻ മസ്റ്റർ റോളിലെ ഓരോ എൻട്രികളും എന്തുപയോഗിച്ചാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നാണ് ചോദ്യം മസ്റ്റർ റോളിലെ എൻട്രികൾ മഷി ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചോ ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇങ്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്റ്റർ റോൾസ് ഫോർ പബ്ലിക് വർക്ക്സ് മസ്റ്റ് ബി പ്രിപ്പേർഡ് ഇൻ മസ്റ്റർ റോൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് ചോദ്യം മസ്റ്റർ റോൾ സിംഗിളായി മാത്രമേ തയ്യാറാക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സിംഗിൾ കോപ്പി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൾ വേജസ് നോട്ട് ക്ലെയിംഡ് വിത്ത് ഇൻ ഡേഷ് ഷുഡ് ബി ഫോർ ഫീറ്റ് അതായത് എത്ര മാസത്തിനകം ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത വേജസ് ആണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം മൂന്ന് മാസത്തിനകം ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രസ്തുത വേജസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ത്രീ മന്ത്സ് കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ഇൻ ദ റൂൾസ് വെൻ സം എൻട്രീസ് മെയ്ഡ് ഇൻ എ മെഷർമെൻറ്റ് ബുക്സ് ആർ ക്യാൻസൽ മെഷർമെൻറ്റ് ബുക്കിലെ ഏതെങ്കിലും എൻട്രികൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന പക്ഷം അതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്താണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് ചോദ്യം മെഷർമെൻറ്റ് ബുക്കിലെ ഏതെങ്കിലും എൻട്രികൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം മെഷർമെൻറ്റ് ബുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡേറ്റ് വെച്ച് ഇൻഷ്യൽ ചെയ്യേണ്ടതും ക്യാൻസലേഷൻ്റെ റീസൺ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഹിർ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ വർക്ക് ടേക്കൺ ബൈ ദ പി ഡബ്ല്യു ഡി ദർ ഈസ് സേവിങ്സ് ഓഫ് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഡ്യൂ ടു അബാൻമെൻറ്റ് ഓ സം ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്ക് ദെൻ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഏറ്റെടുത്ത വർക്കിൽ ഒരു ഭാഗം പിന്നീട് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് മൂലം എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സേവ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആ തുകയുടെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചോദ്യം അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യുന്ന തുക ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരിയുടെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി മറ്റ് സെക്ഷനുകളുടെ വർക്കുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സോ ഹിർ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ദ ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ദ സേവിങ്സ് ഫോർ അതർ സെക്ഷൻ ഓഫ് വർക്ക് കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ എ കോൺട്രാക്ടർ അഗ്രീസ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് with all its contingencies in accordance with the drawing and specifications for a fixed sum is oru nischitha thugakke drawing and specifications anusariche joli mottamai nirvahikkam ennu contractor sammadikkuna system of execution of work ne endu parayum ennana chodyam kerala financial code article 178 prakaram idine ലംസം കോൺട്രാക്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഹിർ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ലംസം കോൺട്രാക്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് സപ്ലൈഡ് ടു കോൺട്രാക്ടർ ഫോർ വർക്ക് ഈസ് സബ്ജക്റ്റ് ടു ഒരു വർക്കിനായി കോൺട്രാക്ടർക്ക് നൽകുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഈടാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വർക്കിനായി കോൺട്രാക്ടർക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ വില പൂർണ്ണമായി തന്നെ അയാളിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ് സോ ഹിർ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റിക്കവറി ഓഫ് കോസ്റ്റ് കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ടർ ഓർ ഹിസ് ഏജൻറ്റ് should be obtained in the measurement book measurement book il contractor deyo adhehathinte agent indeyo signature regapadthendathu enganeyanu nanu chodyam kerala financial code article 190 prakaram oro set measurement ukalku thaaleyayum 
ഞാൻ മെഷർമെൻറ്റുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കോൺട്രാക്ടറുടെയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏജൻറ്റിൻ്റെയോ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് റെക്കോർഡഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് എ ഗവൺമെൻറ് ബിൽഡിംഗ് ഓർ പാർട്ട് ദേർ ഓഫ് വിൽ ബി ഒരു സർക്കാർ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ്റെ ചുമതല ആർക്കാണെന്നാണ് ചോദ്യം കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പ്രകാരം ഒരു സർക്കാർ കെട്ടിടം പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ വൈദ്യുതീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല ആ ഓഫീസിൻ്റെ തലവനായിരിക്കും സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഓഫീസ് ഒക്കുപ്പൈങ് ദ ബിൽഡിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് റിപ്പെയർ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ്സ് ഒക്കുപ്പൈഡ് പാർട്ട്ലി ബൈ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ആർ ഡൺ ബൈ പാർഷ്യലി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും പാർഷ്യലി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് റിപ്പെയർസിൻ്റെ ചുമതല ആർക്കാണെന്നാണ് ചോദ്യം കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പ്രകാരം ഇത്തരം ഗവൺമെൻറ് ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് നിർവഹിക്കുന്നത് പി ഡബ്ല്യു ഡി ആണ് സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സാണ് നമ്മളിന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തത് ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതിന് മുൻപ് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ക്ലാസ് അതായത് വർക്ക് എന്ന ക്ലാസ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക തീർച്ചയായും ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഏവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു താങ്ക് യു